गुड मॉर्निंग एवरी वन सो एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू सो लेट स्टार्ट द टूडे सेशन यू सो विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेशन द डिस्कशन ऑफ जैक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन पेपर्स क्यू ए एंड डी आई सेक्शन राइट सो इन टू थाउजेंड सिक्सटीन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वर ट्वेंटी सिक्स देर आर ओनली ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन फ्रॉम क्यू ए एंड डी आई ओके नॉट ट्वेंटी सिक्स आई आई थिंक इट वॉज ट्वेंटी एट और ट्वेंटी नाइन थे शायद यस ट्वेंटी there were 29 questions so what i am going to do here is uh, let's start here the time limit for this paper will be 1 hour okay so right now 9 8 so i'll say 9 10 2 10 and then after 1 hour we'll start with the detailed discussions of each and every questions but again your target should be to maximize the score do not try to solve it at, uh one by one each and every question the target should be to maximize your score so you should try to attempt the paper in a way that the way you are going to attempt in the actual exam take okay? identifying the easier one then attempt it that then one round two round three rounds theek okay? hai then only your speed will increase otherwise your speed will never be increased here so should we start now please tell me okay so i have given you the rights all of you so please check can you all navigate through the slides please check at your end can you all navigate through the slides yes okay so start now you all can start and then at 10 10 we'll join and your target is to maximize your score that's what your target please start all of you Okay, so time up now, guys. Let's start with the discussion. How was the paper? Difficult or easy? Or average? Moderate. It was not a very very difficult paper, but it's an average, average too difficult. I'll say not very easy, average too difficult. But anyway, let's start with the discussion of this particular paper. So I am giving you five minutes. You all need to mark your answers in the poll. So I am starting the poll right now, and please mark your answers in that poll. So the poll has. start it now please start marking your answers all of you mark the answer of all the question i'll give you you'll get 5 minutes for marking the answers so please do that all right so should we start with the discussion now okay now there is one person who has not participated in the poll okay aur main soch raha hu usko class se bahar kar do if there is one person who has not participated in the poll jisne ek bhi question mark hi nahi kiya to yahan pe baithne ka koi fayda hai nahi actually for that particular person kaun hai wo let me find out that particular culprit aur usse class se bahar kar deta hu main क्यों मानसवी क्या प्रॉब्लम थी नहीं वन ऑफ यू हैव नॉट स्टार्टेड आई एम सेइंग देर इज वन पर्सन जिसने पोल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया ठीक है ओके एनीवे लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन नाउ सो आई थिंक द पेपर वाज इजी इट इट वाज नॉट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट इट वाज मोडरेट टू इजी लेट्स सी will analyze all the questions just give me one minute oh. 
Okay, so let's start with question number 50. नहीं आंसर्स मैं किसी के नहीं बताऊंगा लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ओके द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50 इज जस्ट अ मिनट दैट इज ऑप्शन नंबर 1 ओके ऑप्शन नंबर नहीं आई डोंट थिंक इट्स क्वेश्चन नंबर 50 का द आंसर इज ऑप्शन नंबर टू होना चाहिए ठीक है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू ठीक है नाउ एनी डाउट्स टू एनी वन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्लीज टेल मी ओनली फोर्टी फोर परसेंट ऑफ यू हैव गॉट इट राइट ठीक है ओनली फोर्टी फोर परसेंट ऑफ यू हैव गॉट इट राइट ठीक है सो ज्यादातर लोगों के ये गलत है सो शुड आई डिस्कस दिस क्वेश्चन प्लीज टेल मी एंड इट्स अ वेरी वेरी इजी वन ठीक है द रीस ऑफ द लास्ट नंबर लास्ट नंबर इज थ्री टू फोर हंड्रेड ठीक है एंड द सम ऑफ द रिमेनिंग नंबर सम ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज वॉट थ्री रेस टू पॉर जीरो प्लस थ्री रेस टू पॉर वन प्लस थ्री स्क्वायर एंड अप टिल थ्री रेस टू पॉर नाइनटी नाइन ओके दैट इज द रिमेनिंग नंबर एंड इट्स अ सीरीज ऑफ नथिंग बट दैट्स अ जीपी सो आई कैन से थ्री रेस टू पॉर हंड्रेड ए इंटू आर रेस टू पॉर एन सो ए इज वन इंटू आर रेस टू पॉर एन दैट इज थ्री रेस टू पॉर हंड्रेड माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन so that will be comes out to be 2 into 3 raised to the power 100 upon 3 raised to the power 100 minus 1 and what is the approximate value of 3 raised to the power 100 upon 3 raised to the power 100 minus 1 that is approximately 2 into 1 which is equal to 2 so the correct answer is definitely option number 2 so this was very very question here the focus on the word the term closest it is closest to so ye to sabka sahi hona chahiye this was not a very difficult question 12 of you have not attempted, in fact, 33%, one third of the people have not attempted. Why? I do not know. Okay, should I move to the next question? Question number 51. Chale aage? Please tell me, yes or no? All right. Okay, the question number 51. So, I think the correct answer for question number 51 is option number 2. Statement two only. Okay, and question number fifty one. Okay, surprisingly, okay, only eleven percent of you have got it right. Only eleven percent of you have got it right. Okay, thirty six percent of you have not attempted. Okay, baki thirty six plus eleven is forty seven. Fifty percent, fifty percent of you have got it wrong. Why? This was easy question. Tha. It was not a very difficult. Should I discuss this? करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों का गलत हुआ है. Maximum people have marked the answer as option number four. ठीक है. Maximum people has marked the answer as option number four, which is the wrong answer. Now let's see. A, B, C, D, E, A, and F compared their scores among themselves. Anita scored the highest marks. Vipla scored the lowest. Okay. So if I if I'm talking about here, I can say one, two, three, four, five, six. Highest. Anita has scored the highest mark. So Anita has scored the highest mark. So I can write down A. Biplav has scored more than Dinesh. So B cannot be at the sixth position. So I'm writing B bar. Take a Biplav has scored more than Dinesh. Cheryl has scored more than at least two others. Take a so Cheryl cannot come at sixth position. Take a and Emily had not scored the lowest. So Emily cannot come at the last position. So Emily had not scored at the lowest here. So the question here is. Statement one, statement two. Which of the following statement could be sufficient to identify the one with the lowest marks here? And remember, A cannot come here at the position number six. So the only possibility is at the position number six or the last position. It will be either C, uh, A, B, C, either D or F. These are the only two possibilities. Any doubt still? This is step. Please tell me. Nahi hai? Chale aage fir? Okay. Now. It says the first statement. The first statement says here that exactly two members scored less than Cherry. Exactly two members. So C is at the fourth position. But again, if exactly two members scored less than Cherry, so we cannot find out any information that which person has scored the last. So the first statement itself individually not sufficient at all. Now let's check the second statement. It says Emily and Feroz scored the same marks. Okay. And it says Emily marks is not the lowest. Okay. Emily is not the lowest. So if Emily is not the lowest, so Feroz can also not be the lowest. 
फिरोज का भी लोएस्ट मार्क्स तो नहीं हो सकता है तो फिरोज कैन नॉट कम एट द सिक्स पोजिशन सो विल बी एट द सिक्स पोजिशन दैट इज डी सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी सफिशियंट टू आइडेंटिफाई वन विद द लोएस्ट मार्क्स आई थिंक द स्टेटमेंट नंबर टू विद द स्टेटमेंट नंबर टू वी कैन इजली आइडेंटिफाई दैट डी हैज स्कोर द लोएस्ट सो द आंसर इज डेफिनेटली स्टेटमेंट नंबर टू ऑप्शन टू इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू प्लीज रिस्पॉन्ड Okay, so can I move ahead to the next question? How did I eliminate Tarun as a D? D को eliminate करने की जरूरत क्या है? ठीक है ना? I can say that remember D and F only these two persons can come here, and it says that Emily and Firoz scored the same marks, and it is already given that Emily has not scored the lowest mark, so E cannot come at sixth position. So if E cannot come at the sixth position, F can also cannot come at the same position because the score of E and F are same. If the score of E and F are same, so E and F cannot come at the sixth position. So the position number six or the last position, I say, it must be by occupied by D. Can I move ahead now? All right. Let's move to the question number fifty-two. Okay. The correct answer for question number fifty-two. Let me check the answer key. Apple and oranges. <coughs> the correct answer for this question is option number B. That is 17.4 percent. So 17.4 percent. Okay. Most of you have left this question. I think roughly approximately 70 percent of you have not attempted this question. 70 percent people has not attempted this question. Okay. Okay. But yes, 17 percent of you have got it right also. 17 percent of you have got it right. 87, 13 percent of you have got it wrong. Maximum people has not attempted. So should I discuss this question? Because many people have not attempted it, so it makes sense to discuss this. Okay. Okay. Now, it says Rani bought more apples than orange. So quantity of apples is more than the oranges. So I can say, let's say the quantity of apples is more than the oranges. C says apples at 23 a piece. So let's say 23 a. 23A and makes 15% profit. C sells oranges at 10 a piece, so plus 10 oranges. So I'm oranges representing by theta, 10 theta. Okay. And the total C is getting rupees 653. So this is equal to 653. Okay. Find her profit percentage. So first of all, I need to find out what is the quantity. So can I say the number of apples and the number of oranges? It is always going to be an integer. So, if the number of apples and the number of oranges it is going to be an integer, so the point here is that we need to discuss is that कि अब ये कैसे integer होंगे? अब remember anything which is a multiple of ten, anything which is a multiple of ten, this always ends with zero. This always ends with zero. The last digit of ten into something is always zero. So, but here I need the last digit to be three. So, tell me ये जो a है, a का जो last digit ये क्या होना चाहिए? What are the possibilities? I can say one होना चाहिए. So the possibility is a can be either one or eleven or twenty-one or thirty-one. So let's try with here. What are the possible values of a? Remember, theta should be theta, which represents the number of oranges. It should be an integer. So can anyone tell me, किससे integer solutions आ जाएंगे? ठीक है. किससे integer solutions आ जाएंगे? Twenty-one and seventeen. That's right. Twenty-one and 17 perfect so i'll get that the value of a is 21 so the quantity of the apples is equal to 21 and the orange is 17 so 21 and 17 so once i get here and remember why there are a lot of solutions are possible no doubt integral solutions are no range is defined but the condition here is that the quantity of apple has to be more than oranges theek hai so i'll get only one case where 21 is more than 17 here Okay. So, what is the cost of apple? So, I can say the cost of apple. The cost of apple is nothing but 21 upon. Uh, she sells apple at 23 a piece. Okay, 23 rupees ka ek apple hai. So, the cost of one apple is I can say that is 23 upon 1.15. Okay, and the cost of one orange is equal to nothing but that is equal to 10 upon 1.25. Okay, so what is the total cost? So I can say that the total cost is equal to, it will be comes out to be twenty three, twenty three upon one point one five into twenty one plus ten upon one point two five 
into nothing but ye kitna hai 17 so this total cost it will be comes out to be approximately i can say uh, that is 556 ye aa jayega total cost theek hai this is the total cost theek hai sp is equal to 653 so percentage profit that is comes out to be nothing 653 minus 556 which is equal to 97 so 97 upon 556 which is approximately 17.4 percent so the answer of this question is option number two which is 17.4 percent now the problem with this question is the options are very very close so it may you need to be very very careful like 16.8 17.4 17.9 just approximately 0.5 or 0.6 ka difference hai. So, I will read this question as definitely difficult. As you can see, 70% of you have not attempted. So, it was not easy, it was not easy, it was not easy. Okay, so anyway, is that clear to all of you? Should I move ahead? Okay, just give me one minute, one minute, two minutes. Okay, should I move ahead to the next question? Please tell me. Yes? All right. Question number 53. Okay. 53. Okay, ye kya kar rahe ya? Tum log bata, I'm quite surprised. What are you guys doing? 64% of you have not attempted this question and it's a very very easy one of the easiest question 64% of you have not attempted this question here okay and the correct answer for this particular question is option number e that is 5 150 the correct answer for this question is option 5 which is 150 so if it is 150, so only 14% of you have got it right. Take care. 23% of you have got it wrong. This was a very, very easy question. So why you all have got it wrong? Please tell me. This was a very simple question. This was a easy question. So question selection is very, very poor for you, I'll say. Let's discuss this. In an amusement park with along with the entry pass, a visitor can get two of the three available rides. That is A, B, and C. Take a free. On a particular day, 77 opted. For right A. So 77 opted for right A. Alright. Take a 55 opted for B. And 50 opted for C. 25 opted for both A and C. So 25 opted for both A and C. So I can say this is 25. 25 opted for both A and C. 22 opted for both A and B. 22 opted for both A and B. Okay. While no other while no visitor opted for both B and C. So both B and C, this is zero. So if this is zero, I can say mark this as zero, this as zero. Okay. Okay. 40 visitors did not opt for ride A and B or both. Okay. So 40 visitors did not opt for ride A or ride B or both. Okay. So I can say this plus this. This is equal to 40. So in any case, let's start filling the complete table. This is zero. So this must be 22. So I can write down here 22. So, this must be equal to what? 55 minus 22. 55 minus 22 is nothing but that is 33. Okay. This is 25. 0 plus 25 is 25. So, only A. Only A is nothing but 77 minus 22 minus 25. So, 77 minus 22 minus 25, that will be equal to 30. Okay. Now, this is total has to be... 50 so only c is 25 and so this will be comes out to be 15 who is not party who has not taken any rights that is equal to 15 so and the question is how many visit with the entry pass on that day so basically i need to find out the total number of person on whom the survey was 
then so add all of them add all of them that is equal to 30 plus 22 plus 25 plus 33 plus 25 plus 15 and that value it will be comes out to be 150 so the correct answer is definitely option 5 ab batao is easy question aayega why did you guys have not attempted 64% of you have not attempted this question any particular reason for not attempting please tell me kyuni attempt kiya tha kuch to bolo aise ka to kaam nahi chalega aise to kaam nahi chalega hmm itne easy questions kaise chhod sakte ho tum log okay should i move ahead now please tell me सब के सब लगता है सो गए क्या नो वन इज रिस्पॉन्डिंग शौक में है कि इतना इजी क्वेश्चन ओके चलो सो इफ आई स्टे आई इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सो आई एम ऑल राइट ऑल राइटिंग डाउन ऑल्सो ठीक है दिस इज सिटर लेट्स आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सिटर्स ऑल्सो दिस वॉज अटर अ वेरी इजी वन ये भी सेटर था अ वेरी इजी वन ठीक है फिफ्टी वन ये मैं इजी नहीं कहूंगा ठीक है दिस वॉज ऑल्सो सेटर तो पहले चार क्वेश्चन में से तीन सेटर्स थे ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर लेट मी सी सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर इज जस्ट अ मिनिट That is 486 root 3. Option number two. So for question number 54, अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग? Only 33% of you have got it right. ठीक है. 33% of you have not attempted the paper question. 33% of you have got it wrong. And only 33% of you have got it right. कैसे कैसे ये क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? मतलब क्या खाया है सुबह सुबह उठ के तुम लोगों ने कि सारे छोड़ रहे हो इजी क्वेश्चन यू आर लिविंग ध्यान कहा है तुम सब का हम्म जब ब्रेकफास्ट अभी तक किया ही नहीं है कैसे गलत कर सकते हो दो जुआर डन इट रॉन्ग इट्स ए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड आर इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड 54 ऑफ साइड 54 ऑल स्मॉलर ट्रायंगल्स जितने भी स्मॉलर ट्रायंगल्स है ना ऑल दी सिक्स लाइक ए एन एम एंड ट्रायंगल ओ सी पी ट्रायंगल क्यू पी एक्स एवरीवन आर इक्विलेटर ट्रायंगल फाइंड द एरिया ऑफ दी सेप एम एन ओ पी आर क्यू सो अगर ये टोटल लेंथ 54 है तो इट विल बी ट्राई सेक्टेड दिस विल बी 18 दिस लेंथ इज 18 दिस लेंथ इज 18 दिस लेंथ इज 18 और ये 18 18 एंड 18 so, ye jo, the figure MNOPQRM, this is nothing but this is a hexagon. And what is the area of the hexagon? That is equal to 3 root 3 by 2 into A square. That is equal to 18 square. And that is your answer, which is option number 2. How much time it will take? It? Not even more than 1 minute. Maybe 2 minutes at the max. So, answer is definitely option number 2. Is that clear to all of you? So this is also in a category of sitter. Why did you leave? Why did you do it? Why did you do it? Why did you do it? Try to identify the mistakes. Okay. So should I move ahead to the next question now? Question number 55. Okay, let me see the response of question number 55. 53% of you have marked answer as 120 degree. So 53% of you have marked the answer as 120 degree. And that's the correct answer. The correct answer for this question is definitely. Okay. The correct answer for this question is definitely option number 4, 120 degree. But again, surprisingly 47% of you have not attempted this question or got it wrong 
only 53% of your right. अब इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा एक मिनट लेट मी चेक द पोल अगेन कहीं मैं गलत तो नहीं देख रहा हूं ना नहीं ओनली फिफ्टी थ्री परसेंट थर्टी सिक्स परसेंट लोगों ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया है क्या कर रहे हो मतलब अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो इजी क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू सी विच इज इक्वल टू सी डी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री एंगल ए डी बी इज इक्वल टू नथिंग बट दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री ठीक है वट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी एडी दिस इज ट्वेंटी सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वेंटी सो एंगल सी दिस एंगल इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री एक्सटीरियर एंगल सो दिस एंगल इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री फोर्टी प्लस फोर्टी इज एटी सो दिस इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्री सो टोटल एंगल बी एडी इज इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री एंड दैट्स द आंसर कितना टाइम लगा इसमें हाउ मच टाइम इट विल टेक थर्टी सेकेंड क्यों छोड़ा था इसे जिनों का गलत हुआ है चलो डेट्स अ डिफरेंट थिंग बट छोड़ने वालों के लिए तो कुछ नहीं मतलब व्हाई व्हाई डिड यू गाइस लेफ्ट दिस क्वेश्चन थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ यू हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन ओके बताओ ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजन मुझे रीजन बताओ क्यों छोड़ा ऐसे काम नहीं चलेगा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस दैट इफ यू हैव लेफ्ट वाई डिड यू लेफ्ट दिस क्वेश्चन If you have got it wrong, why did you get it wrong? Unless you analyze yourself, your scores is not going to improve. Shall we move on? Should I move ahead? Question number fifty-six. Okay, sixty-nine percent of you have not attempted this question. ठीक है 69% परसेंट ऑफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन ओनली ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ यू हैव गॉट इट राइट ठीक है द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन वन ठीक है टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी सो टेन थाउजेंड एंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी सो लेट्स डिस्कस दिस Axel plans to cover a rectangular floor, floor of dimensions 9.5 and 11.5. So the dimensions are nothing but that is 9.5. I can say this is 9.5, and this is 11.5. Take okay? meters using tiles. Two types of square shaped tiles are available in the market. A tile with a side one meter that cost rupees hundred. Okay, and a tile with the side 0.5 meter cost rupees 30. So if, even if I am talking about a tile, there are two tiles of size one meter and this one. So if I am seeing this, and I can also break it. So if it is one meter and one meter, how much is it? This one. If I divide it in the four parts, like this one. Okay. So this length will be 0.5. Let me write it down. This length will be 0.5, and this length will be 0.5. तो ये 0.5 और 0.5 हो जाएंगे तो ये 0.5 और 0.5 तो इसकी रुपीस 30 इसकी रुपीस 30 इसके लिए 30 और इसके लिए 30 सो टोटल प्राइस इज 120 हाउवर इंस्टेड ऑफ दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ठीक है इफ आई परचेज जस्ट वन टाइल ऑफ वन मीटर द कॉस्ट विल बी 100 सो इफ आई नीड टू मिनिमाइज द कॉस्ट वी शुड वी शुड टारगेट दैट ओके मोस्ट ऑफ द एरिया इट विल बी कवर्ड बाय अ टाइल ऑफ द डायमेंशन 1 मीटर इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यही होगा ओके तो इसे कैसे करेंगे यतीन कैसे किया था तुमने वन हंड्रेड एरिया एरिया इज वॉट वन जीरो नाइन पॉइंट टू फाइव उससे करके किया था क्या उससे आंसर आ गया था कि वन हंड्रेड नाइन और आई कैन से हा ठीक है तो अगर वन हंड्रेड नाइन पॉइंट इफ यू आर सींग दैट अर टोटल एरिया हाँ अप्रोक्सीमेट पता चल जाएगा बट देर आर ऑप्शन आर वेरी वेरी क्लोज ऑल्सो टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड टेन थाउजेंड नाइन फिफ्टी इलेवन थाउजेंड सो ऑप्शन आर वेरी वेरी क्लोज ओके सो यू आर सेन हंड्रेड नाइन पॉइंट टू फाइव सो इफ आई एम सेन हंड्रेड नाइन पॉइंट टू फाइव ठीक है तो प्रोबेबली इससे मुझे ये पता लगता है कि वन हंड्रेड नाइन प्लस पॉइंट टू फाइव ठीक है ना दिस इज अ टोटल एरिया तो ये जो पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट फाइव का एक एरिया होगा 
yes or no or ye jo 109 ke liye hai theek hai for this 109 i can say 109 tiles of dimensions 1 meter theek hai 109 tiles of dimension 1 meter so 109 into 100 plus 0.5 ka ek leta hu main that is 30 so the answer will be approximately 10930 theek hai but still the best way ki ye fit hoga ya nahi hoga yes that's right ab you can see similar type of the questions ek bar cat mein bhi aaya tha so what i can do here is i can do it let me draw the diagram first of all ये देखो ऐसे कर सकते हैं आई सी दिस इज इलेवन दिस इज नाइन ठीक है दिस इज इलेवन दिस इज नाइन दिस इज पॉइंट फाइव दिस इज पॉइंट फाइव दिस इज नाइन एंड दिस इज पॉइंट फाइव ठीक है ना तो ये मिडिल वाली एरिया हो गई इलेवन इंटू नाइन दैट इज इक्वल टू नाइनटी नाइन सो आई कैन फिट नाइनटी नाइन टाइल्स हेयर ठीक है इसकी एरिया इधर हो गई इलेवन इंटू पॉइंट फाइव ठीक है आई रिमेंबर द टाइल्स कैन बी कट इफ रिक्वायर्ड द टाइल्स कैन बी कट इफ रिक्वायर्ड है ठीक है ये हो जाएगा इलेवन इंटू पॉइंट फाइव और यहां पर मेरे पास हो गए नाइन इंटू पॉइंट फाइव एक टाइल्स को ब्रेक कर दूंगा नाइन इंटू पॉइंट फाइव नाइन इंटू पॉइंट फाइव क्या हो गया ठीक है तो जो कट करेंगे वो आधा और आधा यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ठीक है आई लेट मी मार्क दिस एज एरिया ए एरिया बी एंड एरिया सी सो बी और सी में हाफ ऑफ टाइल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एक कट एक टाइल्स को कट करके प्रोबेबली ठीक है एंड सो दिस डी e here it will be 0.5 into 0.5 so i can take one tiles of dimension 0.5 and 0.5 usse main yahan pe dal dunga so that's why the answer is nothing but 10930 is that clear to all of you so i will not read this question as easy jahan to logo ne choda bhi hai to should i move ahead हाँ डेफिनेटली कट तो कर सकते हो बट कॉस्ट तो पूरी की देनी पड़ेगी कॉस्ट right. तो पूरा ही लगेगा ना तभी तो हमने लास्ट वाले के लिए पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट फाइव का एक टाइल्स लिया इंस्टेड ऑफ बाइंग वन कंप्लीट टाइल और उसे कट करके लगाओ इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सुड आई मूव आई हाँ वन टाइल विल गिव दी फोर स्मॉलर दैट्स राइट बट अगर तुम यहां पे करोगे तो वो तो कॉस्ट बढ़ जाएगी ना पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट फाइव का एक स्मॉलर एरिया बच रहा है उसके लिए तुम पूरे एक सौ रुपए लगाओगे या थर्टी रुपीज के अलग से टाइल खरीद लोगे इट्स मेक सेंस टू बाय अ टाइल ऑफ थर्टी रुपीज ओनली ओके इज दैट क्लियर नाउ सुड आई मूव आई Now let's come to the fifty-seven. The fifty-seven. Let's see the question number fifty-seven. Okay, great. Seventy-five percent of you have not attempted this question. So this is a discuss. करना ही पड़ेगा. Seventy-five percent of you have not attempted this question. ठीक है. And only six percent of you have got it right. The correct answer is option number three, nine by seven. ठीक है द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर थ्री विच इज नाइन बाई सेवन सो आई थिंक दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन आई नॉट से इट्स अ वेरी टफ बट हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन तो था इसमें ठीक है सो दैट माइट बी द रीजन दैट सम ऑफ यू हैव गॉट इट रॉन्ग ओके लेट्स सी ठीक है प्रदीप कोड Either walk or drive to office. The time taken to walk to the office is eight times to the driving time. So I can say the walking time to the driving time. They are nothing but they are in the ratio eight is to one. So walking time to driving time they are in the ratio eight is to one. So this implies that the walking speed to the driving speed they are in the ratio one is to eight because time and speed they are always inversely proportional. Now. What does it says? One day his wife took the car, making him walk to office. So here is home, and there is the office. 
ठीक है और यहाँ पे कहीं पे ये एक और चीज होगा दैट इज अ टेम्पल ठीक है आफ्टर वॉकिंग वन किलोमीटर सो दिस डिस्टेंस इज वन किलोमीटर एंड लेट से डिस्टेंस बिटवीन द टेम्पल एंड द ऑफिस इज एक्स ही रीज द टेम्पल ठीक है आफ्टर वॉकिंग वन किलोमीटर ही रीज द टेम्पल ठीक है एंड सो एंड सो लेट से द वॉकिंग स्पीड इज इक्वल टू वाई ठीक है इफ आई से द वॉकिंग स्पीड इज इक्वल टू वाई जस्ट सो वॉट इज द ड्राइविंग स्पीड द ड्राइविंग स्पीड इज गोइंग टू बी इक्वल टू एट वाई सो वॉकिंग स्पीड इज वाई एंड द ड्राइविंग स्पीड इज एट वाई सो फॉर द वन किलोमीटर ही वॉक ठीक है ही हैज वॉक द फर्स्ट वन किलोमीटर सो द टोटल टाइम नीडेड हेयर इज इक्वल टू वन बाई नथिंग बट आई कैन से वन बाई वाई ठीक है प्लस टेम्पल से ऑफिस तक भी वो वॉक कर रहा है सो दैट इज इक्वल टू एक्स बाई एट वाई ठीक है एक्स बाई एट वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई वाई जस्ट इक्वेट दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई बिकॉज इट सेज प्रदीप फिगर्ड दैट कंटिन्यू टू वॉक टू द ऑफिस कंटिन्यू टू द वॉक टू द ऑफिस एक मिनट सर ये मैंने गलत ले लिया है लेट से द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स माइनस वन उल्टा ले लिया मैंने ठीक है कैसे भी कर लो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज द इक्वेशन Assume that the total distance from home to office is nothing but that is equal to x. So this distance is x. So remaining distance is x minus one. So Pradeep figured that continuing to walk to the office will take as long as walking back home and then driving to the office. ठीक है वो घर जाएगा वापस तो one by y. Then he will travel the entire distance x with a speed of eight y. So x by eight y. And in the same time, if you only walk, then he can reach to the office. So x minus one by y. So in any case, y will get cancelled. So y will get cancelled. So you can find out what is the value of y. X x will be comes out to be sixteen by seven. So x is sixteen by seven. The question is calculate the distance between the temple and office. So the total distance will be x minus one, which is sixteen by seven minus one, which is equal to nine by seven. So the answer in this case is nine by seven. Is that clear to all of you? ये भी डूएबल था आई नॉट से इट्स अ वेरी वेरी इजी बट यस डेफिनेटली डूएबल कोई हाई फाई फंडा नहीं कुछ भी नहीं सो कैन आई मूव आई टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ प्लीज रेस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू ओके ग्रेट फिफ्टी एट सेवेंटी टू परसेंट ऑफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन ओके प्रीवियस क्वेश्चन कितने लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया था सेवेंटी फाइव ये क्वेश्चन था छोड़ने वाला चलो ठीक है सेवेंटी टू परसेंट ऑफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन बैट परफेक्टली फाइव बट प्रीवियस क्वेश्चन तो इससे भी ज्यादा लोगों ने छोड़े हैं सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आई थिंक लेट मी चेक द आंसर की प्रोबेबली Six hours, twenty-two minutes, and twenty seconds. That is option number B. The correct answer for this question is definitely option number two. ठीक है. Should I move ahead? Discuss करना है इसे. Tell me, yes or no? ओके नाउ इट से इज ईच डे ऑन अ प्लैनेट एम इज टेन आवर्स ठीक है ईच आवर्स इज सिक्सटी सेकेंड सो देर आर कंप्लीटली टेन आवर्स इफ इट इज इट हैज गॉट टेन आवर्स सो लेट मी मार्क टेन आवर्स है तो इस पूरे का डिविजन टेन डिविजन में कर दूंगा मैं ओके जस्ट गिव मी अ मिनट लेट मी ड्रॉ द डायग्राम 
this is 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay and then I can say 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 okay now each day on a planet is 10 hours each hour has got 60 minutes okay each hour has got 60 minutes so here are 6 6 divisions, 6 minutes, 6 minutes, 6 minutes. Unlike the usual clock where there is a division of 5, here there is a division of 6 and 6 and 6. All right. Similarly, in the second figure also, the division is of 6, 6, 6. That I can say. Okay. ओके नाउ तो ये हो गए अब इट इज द इनहेबिटेंट्स ऑफ द प्लैनेट एम यूजिंग एंड ईच मिनट 40 सेकंड्स तो 40 सेकंड्स इट टेक 40 सेकंड्स टू रीच हियर द इनहेबिटेंट्स ऑफ प्लैनेट एम यूजेस 10 आवर एनालॉग क्लॉक विद एन आवर हैंड एंड अ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड इफ वन क्लॉक सच क्लॉक सोज 3 आवर्स 42 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स इन अ मिरर व्हाट विल बी द टाइम इन द प्लैनेट एम एग्जैक्टली आफ्टर 5 मिनट्स ओके 3 hours okay three hours so may i am just pointing certain things hour hand hour hand kahin teen ki niche hai so i am saying this is my hour hand h se represent kar deta hu theek hai 42 minutes so 42 minute kya ho jayenge 6 7 za 42 so minute hand let me mark the minute hand also theek hai 6 7 za 42 so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 3 hours, 42 minutes. Okay. So, I can say it will be roughly like this one. Okay. 42 minutes and 20 seconds. So, this is my minute hand. And 20 seconds. So, 20 seconds will be exactly in the middle. So, 20 seconds we may mark. This is my 20 seconds. Yeah. This is my second hand. Now plot its mirror image on the right hand side figure. Ye to already mirror image hai. Take this is my mirror image. Okay. So if this is my mirror image or this mirror image agar main plot karta hon, to second hand to bilkul exactly same position pe hoga. The position of the second hand is not going to change. Okay. So I can mark the second hand. And even in the options you can say second hand is at 20. So I can say this is 20. Okay. Now, our hand. Start looking. How many gaps are One, two, three gaps. Okay. And fourth gap ki beech mein. So, I'll start on the record. One, two, three gaps. And fourth gap ki beech mein. So, our hand is between six and seven. So, our hand is between six and seven. So, you can mark the our hand between six and seven. So, I can say our hand is between six and seven. Alright. So, this is my our hand. This is my second hand. A minute hand. Let's concentrate on minute hand. One, two, three. Third arc from the left hand side. So mirror image mein one, two, and three. Theek hai. One, two, and three. Aise ho jayega. Three hours and forty-two. So ye, ye is side aa jayega. So minute hand yahan pe main dal deta hu. This is minute hand. One minute. One, two, three. Six ke just upar hai. One, two, three. Three ke bilkul thoda sa upar mein hona chahiye. It will be like this one. Now tell me what is the time? Can anyone tell me this particular time kya ho raha hai? Six hours. How many minutes? Six hours, how many minutes and how many seconds? Please tell me. Seventeen minutes and twenty seconds. Take it. 
6 hours 17 minutes and 20 seconds that's right and then five minutes after this what will be the time in planet m exactly after five minutes so add five so six hours 17 17 plus five is 22 so that's why the answer is nothing but that is option number two is that clear to all of you okay other way other logic other logic is teacher Other logic by which you can solve this question is also tell me one thing. What is the total of first clock and the second clock? 18 minutes se upar mein hai na? 18 minutes kaise ho jayega? Just see here, minute hand is here. So, ye 18 se pehle hai. Sarvagya, is that clear? It is just before 18. 18 has not completed. Just look at here. Ye if it was on 3, then you can say that it is the 18 minutes. Clear again? Now, other way is, what is the total sum of both the clocks? What is the total sum of both the clocks? Dono ko add karke, kya hona chahiye? That has to be exactly equal to nothing, but that is 10. So, I will say simply 10 hours, 13 minutes and 13 seconds minus the mirror image is showing 3 hours 42 and 20. Okay, ye mirror image ye itna so kar raha hai. To ise agar subtract karoge, to ye remember 40 second ka gap hai, to 40 minus 20 is 20. Okay, and ye yahan pe aur ye yahan pe. 42 subtract karoga, it will be comes out to be nothing but 6 hours 17 minutes and 20 seconds. You just subtract. Bhi. You just need to take the complement. Tens complement le lo. Yes, that's right, dear thing. And then add 5 minutes in that, so that answer will be comes out to be 6 hours, 22 minutes and 20 seconds. Is that clear to all of you now? Please respond. So I'll not take this as an easy, but the sitter to nitha, definitely it was not a sitter, but doable. Not a sitter, but definitely doable. Okay, so should I move ahead? 42 minutes 7 pe nahi hona chahiye. Definitely hona chahiye. 42 minutes 7 pe hona chahiye. Thik hai. But 42 minutes se upar hoga na. Kyunki 20 second bhi ho chuke hai. To ye 42 minutes pe exactly kaise hoga. 7 ke upar hoga ye. Okay. Should I move ahead to question number 59? Okay. Let's come to question number 59 now. So, question number 59, another, I do not know, I was question solve question, so it was easy to solve this, but surprisingly, 64% of you have not attempted this question. Which question did you attempt? When you were leaving all these, I was trying to understand which question is question which you guys were actually attempting. Okay, just see here. Uh, the correct answer is definitely option number one. Okay, only 28% of you have got it right. The answer is definitely option number one. So I'm going to discuss this question. Zatar logo ne nahi kiya hai ya? Chhod diya hai. A square piece of paper. Okay, this is a square piece of paper. Okay. It is folded three times along its diagonal. Okay, it is folded three times along its diagonal. Okay, so I'm just going to draw the diagonal let's say this is a diagonal okay so it is folded along the diagonal so if it is folded along the diagonal the figure will now looks like this let me draw the figure the figure will now looks like this okay figure as now further again it is folded one more times okay along the diagonals so further it is folded one more times along the diagonals so and then fold along this particular line so if i fold along this particular line i'll get the next figure the figure will be like this one let me draw the figure okay 
अगेन इट इज फोल्डेड ठीक है अलॉन्ग द डायगनल सो इट इज फोल्डेड अलॉन्ग द डायगनल सो ये हो गया फोल्ड कर दिया मैंने तो नाउ द फिगर विल लाइक लुक लाइक दिस ओके नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स whose equal sides are 10 so this is 10 this is 10 isosceles triangle at angle 90 degree this is 10 root 2 so this is 10 root 2 yes definitely this is 10 root 2 and this is 10 root 2 this is 10 root 2 so ye aa jayega mere paas 20 so this is 20 this is 20 so which means this is 20 this is 20 so the answer is 20 square which is equal to 400 That's it. ठीक है एनी डाउट टू एनी वन नाउ शुड आई मूव आई ठीक है चलो सिक्सटी लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर दिस क्वेश्चन सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ यू हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन क्या कर रहे हो यार मुझे लगता है मैंने ज्योमेट्री पढ़ाया ही क्यों था जब ज्योमेट्री के क्वेश्चंस इतने इजी इजी क्वेश्चंस तुम लोगों को छोड़ने हैं तो सिक्सटी सेवन परसेंट यू हैव नॉट अटेम्प्टेड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए Only 22% of you have got it right. Okay, that is 686 root 3. Again, it was a easy one. Clear? Any? Should I discuss this question? We know that the ratio of the circum radius to in radius. Okay, the ratio of the circum radius to in radius for equilateral triangles. They are always in the ratio 2 is to 1. सबको पता है ना द रेसो ऑफ दिस सर्कम रेडियस टू इन रेडियस ऑफ एन इक्टर ट्राइंगल इज ऑलवेज इन द रेसो टू इज टू वन ठीक है एंड तो इफ आई इफ आई से इट से द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्कम स्क्राइब सर्किल एंड द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब सर्किल ऑफ एन इक्टर ट्राइंगल इज दिस वन सो आई कैन से दैट इज गिवन टू एस एस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर दैट दैट डिफरेंस इज इक्वल टू नथिंग बट दैट इज टू वन फाइव सिक्स and the question is what is the area of the equilateral triangle area of equilateral triangle that is always equal to what root 3 by 4 into a square theek hai a square so in any case a square and what is the relationship between a the capital r o t hai theek hai that is equal to what root 3 by or what is the formula for the circum radius a by root 3 yes or no ठीक है एंड इन रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है ए बाई टू रूट थ्री कुछ भी यूज कर लो इट डजेंट मैटर ठीक है ए बाई रूट थ्री और ए बाई टू रूट थ्री अब आ जाएगा आंसर कैपिटल आर की वैल्यू यहां पे ए बाई रूट थ्री में पुट कर दूंगा तो पाई इन टू आई कैन से दिस इज पाई ए स्क्वायर बाई थ्री माइनस पाई इन टू स्मॉल आर स्मॉल आर इज ए बाई टू रूट थ्री तो आई गेट ए स्क्वायर बाई टू स्क्वायर इज फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व इज इक्वल टू टू वन फाइव सिक्स Calculate the value of a square from here. जो भी वैल्यूज आएगी ए स्क्वायर की सब्सिट्यूट इट हेयर एंड यू गेट द आंसर विच इज ऑप्शन नंबर वन सिक्स सिक्सटी सिक्स रूट थ्री सो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब बताओ क्या ये इजी था या डिफिकल्ट था एंड वाई डिड यू लेफ्ट इफ यू हैव लेफ्ट सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ यू हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन तो सुडाई मूव आई नाउ क्यों छोड़ के आते हो मतलब ऐसे क्वेश्चन तो अटैक करने के लिए और मतलब इट्स नॉट अ वेरी लेंदी द मोमेंट यू रीड द क्वेश्चन सारे फॉर्मूले अपने आप दिमाग में बैठते जाएंगे बस और कुछ करना ही नहीं था इट्स नॉट वेरी मतलब अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें ऐसा नहीं था कि समझने में इससे टाइम लगेगा एनी वे लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन नाउ दिस इज द क्वेश्चन लेट सी यू 89% of you have not attempted 
that was a very very good decision ye acha decision tha ki 89% of you have not attempted theek hai the correct answer for this question is option number d option number d option 4 and only 3% of you have got it right only one of you jitne log aaj session attend kar rahe hain unme se koi ek ek bande ka hi sahi aaya hai kaun hai wo jiska sahi hai hand raise karo who has got it right hand raise nahi kar sakte to yahan pe batao just write down darne ki zarurat nahi hai main datunga nahi agar sahi aaya to only one of you have got it right okay khair kiska right hai wo to mujhe baad mein data se pata chal hi jayega in the poll list kiska sahi hai but chalo let's see to so, ise discuss karna hai fir yes karna hi padega because most of you have got it wrong or not attempted now it says a person standing on the ground at point a saw an object at point b on the ground at a distance of 600 meters okay at a distance of 600 meters the object started flying towards him with an angle of 30 degree with the ground the person saw the object for the second time at point c flying at 30 degree with him so it is given that this angle is nothing but that is 30 degree even this angle is also given as 30 degree okay at point c ठीक है एट पॉइंट सी द ऑब्जेक्ट फ्लीज डायरेक्शन एंड कंटिन्यू फ्लाइंग अपवर्ड्स द पर्सन सॉ द ऑब्जेक्ट फॉर द थर्ड टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज डायरेक्टली अबव हिम ओके व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज डायरेक्टली अबव हिम ठीक है सो आई विल से लाइक दिस वन ठीक है एंड देन इसने डायरेक्शन चेंज कर ली थी तो एंगल थोड़ा सा आई विल से इट चेंज हो जाएगा ओके नॉट जस्ट यू ऑल ऑफ यू एट पॉइंट सी द ऑब्जेक्ट चेंज डायरेक्शन एंड कंटिन्यू फ्लाइंग अपवर्ड्स द पर्सन सॉ द ऑब्जेक्ट फॉर द थर्ड टाइम ठीक है लेट से दिस थर्ड टाइम दिस इज पॉइंट ई ठीक है द ऑब्जेक्ट वॉज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 km per hour theek hai the object was flying with a constant aur kuch given hai isme 600 meter so this is 300 meters this is 300 meters total is 600 so 30 60 90 ka triangle hai this angle is equal to 90 degree so 30 60 90 so i can mark the distance this is 300 ho gaya theek hai so 300 ye aa jayega 100 root 3 ठीक है द लेंथ ऑफ बी सी जस्ट द लेंथ ऑफ बी सी विल बी कम्स आउट टू बी टू हंड्रेड रूट थ्री द लेंथ ऑफ ई सी विल बी टू हंड्रेड रूट थ्री एंड दिस इज हंड्रेड रूट थ्री सो हंड्रेड रूट थ्री टू हंड्रेड रूट थ्री हो गया दिस एंगल इज नथिंग बट दैट इज सिक्सटी डिग्री दिस एंगल इज ऑल्सो सिक्सटी डिग्री एंड बिस दिस वी हैव नो आइडिया इन इथिंग नाउ इट से इज फाइंड द एंगल एट विच द ऑब्जेक्ट वॉज फ्लाइंग आफ्टर द पर्सन सॉ इट फॉर द second time after which the person saw it for the second time hmm. okay let's say this is point f okay and this is angle theta so basically we were supposed to find out nothing but the angle theta okay so if you are supposed to find out the angle theta so let's see here how to find the angle theta dekhte hain yahan pe ये हो गया सी ई एफ एंड सी एफ ए ठीक फर्स्ट वन स्टेटमेंट वन आफ्टर चेंजिंग डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट टू थ्री मोर मिनट दैट इट है टेकिंग बिफोर ठीक है आफ्टर चेंजिंग द डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट टू थ्री मोर मिनट दैट इट है टेकिंग बिफोर ठीक है तीन मोर मिनट तीन मिनट और एक्स्ट्रा लगे स्पीड मुझे पता है टेन ठीक है तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम सो टेन इनटू टाइम इज इक्वल टू थ्री ठीक है टाइम इज इक्वल टू थ्री अपॉन मिनट में है उसे थ्री मोर मिनट डिवाइडेड बाय सिक्सटी सो डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर 
So distance is equal to half kilometer, so which means 500 meter. So if it is 500 meter, we can find out the length of EC. So from the first statement, okay, the length of EC is equal to nothing, but that is 500 plus 200 root 3. Why? Because it says took three more minutes. So three more minutes is the concentrate curve, three more minutes. So pehle jitne odd lage the, to uske lawa. So the direction the object took three more minutes that it had taken before. So in any case, we can find out the answer. Theta to i is na, because the length of FC, the length of FC is nothing but that is equal to 300. We are not interested in finding the exact value. We are just interested in whether you can find out the answer. So we can find out tan theta, or sorry, cos theta. Cos theta is equal to nothing but that is equal to base upon hypotenuse. So we can find out the theta. So the statement one is individually sufficient. Second statement says, after changing direction, the object travel an additional 200 root 3. So again, in the second case also, the length of EC is given. Length of EC is given, length of FC is known. So we can find out the theta by using the cos theta. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. So theta can be find out. So that's why the answer is both the statements. Statement 1 and statement 2, okay, dono se answer aajayega, but yes, they are inconsistent with the each other. Inconsistent with the each other means basically the answers which we will get from both the statements, they will be different. So both the statements are sufficient. Okay. But yes, the answers which we will get from both the statements will be different. So that's why it says inconsistent. Is that clear to all of you? Should I move ahead? So should I move ahead to the next question now? Please tell me. Okay, chalo. Now let's come to question number 62. Question number 62, the 69% uh, of you have not attempted this question. Okay. 69% approximately 70 The correct answer for this question number 62 is I can tell you the answer for 62. Just give me a minute. The answer is option number D, option number 4, 991. Only 17% of you have got it right. So, should I discuss this question? Please tell me. Ye to easy tha. What is F2? Maine ta aise ek simple sa funda badaya tha aise question. What is F2? Tell me. 2 into 2 plus 1. That is 5. What is F3? F3 is 2 into 3 plus previous term, na? that is 2 into 2 plus 1. What is F4? F4 is 2 into 4 plus previous term, which is 2 into 3 plus 2 into 2 plus 1. What is F5? That is 2 into 5 plus the previous term. So 2 into 4 plus 2 into 3 plus 2 into 2 plus 1. So are you getting any pattern? What is F31? So F31 is equal to 2 into 31 plus 2 into 30, okay, plus 2 into 29 and so on till plus 1. So 2 is common and I will get what? Take it that is equal to 31 plus 30 and so on till 2 and plus 1. Solve this, you will get the answer as 991. So that is the answer. Is that clear to all of you? Should I move ahead? Just give me a minute. Chale aage, to ye to doable tha. Fir bhi 70% of you have not attempted. Okay. Let's move to question number 63. Another easy question. Mujhe to ye easy laga tha. 64% of you have not attempted, which was based on the base system. 
and the correct answer is option C. Only 22% of you have got right. So 64 plus 22, they flow back. 78% of you have got it. Either you left it or either you did not attend at this particular question. Okay, so let's discuss here. Yeah. 2061 in base C. So I can say 2061 in base B. So 2061 in base B, that is equal to 2B cube plus 6B plus 1. And 601 in base B. So you have the American says 6B square plus 1. Add both of them. So if I add both of them, I will get that is 2B cube plus 6B square. Just a minute. Two B cube plus six B square plus six B plus two, and this is given as four thirty two, and this is nothing but this is equal to basically B plus one ka whole cube, which will be equal to two hundred and sixteen. Yeah, जाएगा. Two से divide कर दो. ठीक है. पहले two से divide कर दो, and you get this expression. B plus one ka whole cube. Is equal to two one six. Or let me write it now. Divide by dividing by two, you'll get this as b cube plus three b square plus three b plus one is equal to two hundred and sixteen. Which means b plus one is equal to nothing but six. So b is equal to five. So here we are working in a base of five. So the question is one zero one zero in base five. Convert this number in a decimal system. So if you convert this number in a decimal system, so the answer will be comes out to be one into five cube plus zero into five square plus one into five cup or one plus zero, which will be equal to one hundred and thirty. So the answer is one three zero. Sarvagya, this six कहाँ पे given है कि ये six base में two one six is a decimal system. अच्छा Hmm, hmm, hmm. That's a good question. Base five में six कैसे आएगा? I think ये question neglect कर दिया गया था probably. If I'm not wrong, this question was neglected. Yes, last year this question neglect कर दिया गया था because that is not possible. This question was neglected. ठीक है ना तो यू कैन लीव दाय क्योंकि इसे सॉल्व करके बेस की वैल्यू फाइव आएगी बट इन बेस फाइव यू कैन नॉट राइट डाउन सिक्स सो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन वॉज नेग्लेक्टेड लास्ट टाइम ठीक है और इसमें आया था लास्ट में टू बी डिसाइडेड So should I move ahead now? Okay. Sixty-four. Let me see. Sixty-four. Again, fifty-six percent of you have not attempted, and. The correct answer is option five. None of these. Only eight percent of you have got it right. Okay, only eight percent of you have got it right. <coughs> so, should I discuss this question? Please tell me. Okay, twelve and eight and six. What is the LCM? What is the LCM? Please tell me. Twenty-four. So let us assume the total work is of twenty-four units. The total work is of twenty-four inlet units. So I can say inlet and outlet. So inlet pipe it takes eight hours. So it is actually filling three units per hour. ठीक है outlet pipe it can empty it in twelve hours. So it is emptying ठीक है two units per hour. ठीक है Let's say the number of inlet pipe is m. 
given already and the number of outlet pipe is n if all the pipes left open simultaneously it takes 6 hours so m pipe so 3m take care minus 2n and they work for 6 hours and in this 6 hours they will fill how many units 24 units so from here i'll get that is 3m minus 2n is equal to 4 and m and n they have to be an integer so m and n have to be an integer so ek to solution dikha de raha hai 3 to the 6 minus 1 one of the possibilities 4 4 6 7 and so on bahut sare aise integral solutions aayenge so what is the answer none of these lot of possibilities are there 2 1 bhi ho sakta hai 4 4 bhi ho sakta hai 6 7 bhi ho sakta hai there can be lot of integrals also so the answer is option number 5 none of these The question is talking about what is the relationship between M and N. What is the relationship between M and N? Is this a relationship between M and N? Tell me. 1 is to 1 hai kya relation? Batao. Kaha gaya? Kis ne question poucha tha? Akhil ne. Is it the relationship between? Can you say that M and N are? Or this is the relationship between M and N. Tell me. The relationship between M and N, is it 3M minus 2N equal to 4 or M is to N is 2 is to 3 or M is to N is 1 is to 1? What relationship is M and N? Tell me, tell me, think about it. Satisfy is doing it. The equation gives the relationship between M and N. Na? So I hope that it is clear to all of you. Can I move ahead now? Let's move to question number 65. 61% of you have not attempted this question. Okay. The correct answer for question number 65 is option A, 63. Only 22% of you have got it right. <coughs> okay. The correct answer is option 1, 63. Only 22% of you have got it right. So, let's go. Discuss karna ise. Company ABC starts an educational program in collaboration with the take care, with Institute XYZ. As per the agreement, ABC, the profit will be shared in the ratio 60 to 50. Now remember, the profit will be shared in the ratio 60 to 40. The initial investment of ABC, so ABC and XYZ. So initial investment is 1 lakh. Teacher. While the running cost is rupees 400 per student is borne by x. Let's say the number of students is x. So the total cost is 400 and x. So what is the total cost? The total cost is equal to 400 x plus 1 lakh. Take care. Total sale will be equal to 2000x total sale will be equal to 2000x total cost is equal to 400x plus 1 lakh total sale will be equal to nothing but that will be equal to 2000x here okay so first of all profit and the question is find the minimum number of students okay minimum number of students required to make the program profitable okay so first of all if the program is profitable Profitable ye to tab hoga na, jab initially whatever the investment has been given, take it that cost can be recovered. So the cost can be recovered at what value? That case total sales that is 400x plus 100 or 1 lakh is equal to 2000x. So by solving this, you'll get the values of x that will be comes out to be approximately nothing but that will be 62.5. So if x is equal to 62.5 in that case, the entire cost will be recovered. So the minimum number of students which is needed here is nothing but option number one, which is 63. So minimum profit ke liye, kam se kam 63 students to honi chahiye. 
ओके ठीक है वन टू फाइव टू डबल जीरो और सिक्स सिक्स थ्री स्टूडेंट ठीक है सो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो डाई मूव आई सिक्सटी सिक्स ओके वट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन लेट मी सी हाउ मी ऑफ यू गॉट इट राइट फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड ठीक है दैट्स ऑल ऑफ गुड डिसीजन और जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनके आंसर्स क्या है वट इज द करेक्ट आंसर मुझे याद नहीं है आई नीड टू चेक द आंसर्स की उसके क्या थे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन The correct answer is option two, and only twenty-eight percent of you have got it right. Wrong, wale kitne hai? Fir main ye dekhta hu. Wrong wale ho gaye. Sixteen percent. Chalo. It says for two positive integers, a plus b. Raised to power a plus b is divisible by 500. Now this entire expression is divisible by 500. So if this expression is divisible by 500, so 500 ko factorize karunga 5 into 5 into 5 into 2 to 2. Now if this number is divisible by 500, so can I say this implies that a plus b? Okay, this simply implies that a plus b is divisible by 10. ठीक है ना a प्लस बी शुड बी आर डिविजिबल बाई टेन टेन का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि देखो ना फाइव टू दाइव टू दाइव हंड्रेड सो ए प्लस बी इज डिजल कुछ लेता हूं मैं सो द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज नथिंग बट दैट इज टेन सो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज टेन सो इफ आई टेक ए प्लस बी एज टेन सो टेन रेस्ट टू पॉवर टेन इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिजल बाई फाइव हंड्रेड इन and the question is the least possible value of a into b if the sum of the two number is constant then the product is maximum theek hai theek hai a uh, sorry minimum chahiye maximum where they are equal and minimum ke liye they should be very very far away from each other so i can take one number as one another number as nine so the maximum possible value is 1 into 9 1 into 9 is nothing but that is 9 so that's why the answer is option number 2 is that clear to everyone now so this was i rate it as a difficult question not an easy one chaliye aage <coughs> okay all right now question number 1 minute so so ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 67 इसे देखता हूं कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है 69% ऑफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके ठीक है एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट राइट दोस हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन ये भी चेक कर लेते हैं द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी The correct answer is option C. That is 30 minutes. All right. So should I discuss this question? Question number 67. Only 25% of you have got it right. 75% लोगों ने या तो छोड़ दिया या नहीं किया. Okay. So if I am talking about this A C B D, four person walk from point A to point D here. The one following A B C D. A B C D takes 70 minutes. So A B C D. so time taken for ab plus bc plus cd is equal to nothing but that is equal to 70 another person take 45 minutes for abd so ab plus bd is equal to 45 on the path acd that is ac plus cd ac plus cd is equal to nothing but that is equal to 30 and the last one is acbd ac plus cb plus bd that is equal to That thing where that is equal to sixty-five, and the question is, I need to find out what is BC. BC ki value find out karni hai na ki BC pe kya time lagega. Okay, add the first and the last equation. 
So if you add the first and the last equation, what will you get here? Tell me. अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसमें BC दो बार आ रहा है ना तो आई गेट ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी दैट इज इक्वल टू वन थर्टी फाइव ठीक है एंड ए बी प्लस बी डी इज फोर्टी फाइव ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू थर्टी तो फोर्टी फाइव प्लस थर्टी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी इज इक्वल टू वन थर्टी फाइव सो गेट द वैल्यू ऑफ बी सी विच इज थर्टी परसेंट So it was a, just a presence of mind check कर रहे थे यहाँ पे और कुछ नहीं the question is easy you just need to rearrange the equations to get the correct answers is that clear to all of you <coughs> should I move ahead sixty eight ठीक है, सिक्सटी एट वॉट इज सेवन थ्री वन क्या बोल रही है फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन ठीक है ये है देखो जो इजी क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सब के सब अटेम्प्ट कर रहे हैं और जो इजी क्वेश्चन थे वो सब लोग छोड़ रहे थे द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट इज जस्ट मिनट ऑप्शन थ्री सेवन थर्टी वन दैट साइड Should I discuss this question? And how many of you have got it right? Maybe I'll tell you. Question number sixty-eight. Only twenty-five percent of you have got it right. Okay. So A is common. A common. Let's take. This means that so if I take common, let's take. So that is equal to B C minus one minus of B plus C. A B C are integers. And all the integers are lying in the range minus 10 to plus 10. Okay. What is the maximum possible values? Here I need to find out what is the maximum possible value. Okay. So if I need the maximum possible value, then so tell me one thing. Here, B and C. If I take negative, if I take B and C, if I take negative, then what will happen? Negative into negative. This term will be positive. B plus C will be negative and negative into negative will be positive. So B and C should be negative. So I can take B as equal to let's say minus 10 and C as equal to minus 9. Okay. So I'll get here B equal to this one. Or A ko mai kya le lu? Positive. A ko kya le lunga mai? Positive. So A ko I can take it as a 8. Okay. So that is 8 into minus 10 into minus 9 minus 1. Minus of minus ten minus nine, and it will be comes out to be eight. Ninety minus one is eighty nine, or ye plus ten plus nine is nineteen. So the final answer is seven hundred thirty one. So the answer is seven thirty one. Is that clear to all of you? Should I move ahead? Okay. ले लो अगर मुझे रिमेम्बर इन दैट केस विश्वजीत मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ सी इक्वल नहीं हो जाएगा इफ यू टेक ए एज ऑल्सो टेन सी एज ऑल्सो टेन तो मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ सी विल बी बिकम इक्वल पॉसिबल नहीं है ना मॉड ऑफ ए सी एज ए ठीक ले लो ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ए को क्या लिया तुमने बताओ C को माइनस एट वॉट इज वट वट आर यू गोइंग टू टेक ए ए को माइनस टेन ठीक है तो गलत आ रहा है ना उससे आंसर मैक्सिमम चाहिए मुझे देखो मैक्सिमम के लिए द लॉजिक हेयर इज क्वाइट सिंपल कि B प्लस सी ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव होनी चाहिए द मोमेंट आई टेक B प्लस सी एज ए नेगेटिव तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव क्योंकि एड हो रहा है कुछ यहां पर ओके 69. Great. 94 percent of you have not attempted this question. Good decision. But it's not difficult to be near. This it's a very very easy one. In fact, I will say. Should I discuss this question? <coughs> okay. So there is a quadrilateral.
ठीक है लेट मी मार्क दैट क्वारिलेटरल ए बी सी एंड डी ठीक है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर नाइन कितने लोगों का सही आया है देखने दो ग्रेट नो वन हैज गॉट द करेक्ट आंसर सो एक तो क्वेश्चन ऐसा मिला जिसमें सारे के सारे लोग गलत थे 94% फोर परसेंट ऑफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड एंड सिक्स परसेंट ऑफ यू हैव गॉट इट रॉन्ग सो नो वन हैज गॉट द करेक्ट आंसर ओके सो ए बी सी डी क्वारिलेटर सच दैट ई डी इज इक्वल टू नाइन बी सी इज इक्वल टू थर्टीन एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल बी सी डी सो एंगल डी ए बी एंड एंगल बी सी डी आर नाइन्टी डिग्री सो एंगल डी ए बी दिस एंगल इज नाइन्टी डिग्री एंड एंगल बी सी डी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री P and Q are the two points on E, B, and C, D. Let's say this is point P, and this here is somewhere. This is point Q. Such that D Q is two, P B is one is to two. Okay, so let me join here. D Q is two, P B. D Q is two, P B is one is to two. So if I say this is equal to x, this is equal to two x. Okay, and D Q is an integer. How many values can D Q take for which the maximum possible area of the quadrilateral? Is one hundred fifty. Okay. So what I'll do here is, I'll join this one. Okay. Let's say this is area. What is the area of the triangle DPP? Tell me half. Base is two x. On base two x, what is the height? Tell me. On base two x, what is the height from point D? Can anyone tell me? Nine or gaya thirteen. Nine, pakka, nine. Okay. Area of the triangle DBQ half into x on the base DQ. What is the height from point B? On base DQ, what is the height from the point D? That is equal to thirteen. So, what is the total area? Nine to the eighteen. That is equal to nine x. Okay. This is thirteen by two x. That is equal to six point five x. And it is given that 9x plus 6.5x is nothing but it is less than equal to 150. Solve this. I'll get x is less than equal to 9 point something. So x is less than equal to 9 point something. So answer will be 9. There are nine integral values. Now tell me, was it difficult? That 100% of you have got it wrong or not attempted? Was it difficult? So then. There are a lot of questions in from the geometry. Should I move ahead now? DQ zero नहीं हो सकता नहीं zero नहीं होगा. फिर ये quadrilateral नहीं रहेगा. Okay, come to question number seventy. Another difficult one. 81% of you have not attempted the correct answer for question number 70 is just a minute option c or option 3 which is 2 theek hai okay theek hai only one of you have got right it wo kon hai jiska sahi aaya hai there is only one person who have got right okay so should i discuss this question A, B, C are three consecutive integers. Let's take A is equal to x minus one, B is equal to x, and C is equal to x plus one. Substitute these three values here in the equation and solve it. इन तीनों को यहाँ पे substitute कर दो और इसे solve कर लो पहले तो. देखो क्या आएगा. Substitute करके solve कर सकते हो ना? So if you solve this equation, ठीक है after substituting it, the expression which you will get here is nothing but uh, ये expression आती है last में. This expression will be equal to 2x square plus 1 by 3x, which is equal to nothing but that is equal to uh, ये आ जाएगा 1 by just a minute 2x by 3 plus 1 by 3x. 
or this particular part it has to be an integer that is the question so this particular part it has to be an integer and for this to be an integer a ki value satisfy karegi that is x is equal to plus minus 1 because if i take x is equal to 1 at x equal to 1 i'll get this as 2 by 3 plus 1 by 3 which is equal to 1 that is an integer and at x equal to minus 1 i'll get minus 2 by 3 minus 1 by 3 which is equal to minus 1 so that's why the answer is 2 there are only two possible values is that clear to all of you चले आगे फिर तो ये डिफिकल्ट था डेफिनेटली इट इज अ डिफिकल्ट वन क्वेश्चन नंबर 71 ठीक है लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन 81% ऑफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन और जिनका सही आया है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ओनली 6% ऑफ यू हैव गॉट इट इज द आंसर एज ऑप्शन नंबर 1 Okay, only 6% of you have got the answer as option number 1. Okay, should I discuss this? In the figure below, two circular curves create 60 degree and 90 degree angles with their respective centers. If the length of the bottom curve is 10 pi, okay. So I can join like this. One center is like this, the other center is like this. ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑलरेडी, ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द बॉटम कॉर्ब वाइल इज इक्वल टू 10 पाई, ठीक है अब देखते हैं क्या करना है मुझे <coughs> इसे मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूं ठीक है दिस एंगल इज इक्वल टू थर्टी डिग्री जस्ट मिनट लेट मी राइट इट डाउन This is 30 degree. This angle is also 30 degree. Take a day 30 degree yoga, 30 degree yoga. Take this angle is 90 degree. So I can say 1 by 4. Let's say iski radius r and r. So 1 by 4 into pi r square or circumference now 1 by 4 into 2 pi r. So 1 by 4 into 2 pi r. Alright. Just a minute. Hmm. I'm going to do something. इसे कैपिटल आर ले लो और ये कैपिटल आर ले लो सो वन बाई नॉट टेल मी विच कॉव इज मेकिंग एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री एंड विच कॉव इज मेकिंग एन एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री कैन एनी वन टेल मी देर आर टू कॉव एक एक्स है और एक वाई है कौन सा कॉव नाइन डिग्री बनाएगा और कौन सा कॉव सिक्सटी डिग्री बनाएगा नाइन्टी डिग्री कौन सा बनाएगा x या y, the curve x it will make an angle of 90 degree and the curve y it will make an angle of 60 degree. So curve y will make an angle of 60 degree. So this curve y is making an angle 60 degree. Curve x is making an angle of 90 degree. So can you find out the capital R or a small R? कोई भी एक values if you are able to identify, you can find out the answer. Curve y Curve Y is making an angle of 10 pi. So if curve Y is making an angle of 10 pi, then what will the answer come from? 
यस द क्लोजर विल हैव मोर एंगल दैट साइड जो जितना ज्यादा क्लोजर है वो ज्यादा एंगल ठीक है वट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर प्लीज टेल गो कर्व वाई इज मेकिंग एन एंगल ऑफ लाइक आई टोल्ड यू कर्व वाई इज मेकिंग एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री ठीक है कर वाई इज मेकिंग एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री और ये एंगल वैसे भी यहां पर ये वन थर्टी फाइव डिग्री आ जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो वन थर्टी फाइव डिग्री ठीक है ना दोनों इक्वल होंगे 360 minus 90, that is 270. 270 by 2 is 135 degree, and this angle will be comes out to be 15 degree and 15 degree. The other two angles. So again, उसकी कोई जरूरत नहीं है, यो, कि वो 50 degree ही आएगा. How Y makes an angle of 60 degree? नहीं, कैसे बनाएगा? जस्ट ड्रॉ अ सर्कल एक सर्कल ड्रॉ करो मुझे ये बताओ देर इज अ वन सर्कल ठीक है और ऐसा ले लो ना एक ये सर्कल ले लिया मैंने ठीक है और जस्ट मिनट देन देर इज अनदर सर्कल लाइक दिस वन ठीक है देर इज अनदर सर्कल लाइक दिस वन आई ड्रॉन टू सर्कल से ठीक है दोनों के सेंटर में ड्रॉ कर देता हूं पहला का सेंटर ये हो गया दूसरा का सेंटर ये होगा सो so, नीचे वाला का जो सेंटर है नीचे वाले का जो सेंटर होगा वो नीचे होगा ना वेन एवरी वर इन डाउट एक ऐसे बन गया अगेन द फिगर इज नॉट ड्रॉन टू द स्केल बट आई होप दैट यू हैव गॉट एन आइडिया लेट मी ड्रॉ द अनदर फिगर ठीक है ये दो फिगर्स मैंने ड्रॉ किया है एक का सेंटर ये है ब्लू वाले का और दूसरे वाले फिगर का सेंटर ये है ठीक है अब लेट मी टेक अन मार्कर एक मिनट जस्ट वेट यस दिस एंड दिस दिस एंड दिस ऐसा ही है ना फिगर अब तुम ही बता दो कौन सा सेंटर किसका कहां होगा दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई दिस इज एक्स एंड वाई टेल मी दिस एंगल इज डेफिनेटली 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री अब समझ में आया <coughs> ऐसा फिगर बने नाउ सो वेर आर वी ये एक्स हो गया वाई हो गया ठीक है इफ द लेंथ ऑफ द बॉटम का वाई इज टेन पाई ओके लेंथ ऑफ द बॉटम का वाई इज इक्वल टू टेन पाई ठीक है तो ये सिक्सटी डिग्री बना रहा है ना तो लेंथ ऑफ आर्क दैट इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू थीटा बाई सिक्सटी बाई थ्री सिक्सटी ठीक है सिक्सटी बाई थ्री सिक्सटी इंटू टू पाई आर ठीक है टू पाई आर इज इक्वल टू नथिंग बट दैट इज इक्वल टू टेन पाई पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल और इससे मेरे आर की वैल्यू आ जाएगी वट इज दिस वैल्यू ऑफ आर सिक्सटी बाई थ्री सिक्सटी इज इक्वल टू ठीक है तो बेसिकली यहां पे ये कैपिटल आर है ये कैपिटल आर की वैल्यू ये थर्टी हो गई और ये थर्टी हो गई सो आई कैन राइट डाउन दिस लेंथ इज इक्वल टू थर्टी दिस लेंथ इज इक्वल टू थर्टी यस कैपिटल आर यहां पे मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया इन द फर्स्ट फिगर सो लेट मी राइट इट डाउन कैपिटल आर ऑनली ओके सो कैपिटल आर इज इक्वल टू थर्टी ठीक है सो इफ आई ज्वाइन दिस ऑल्सो This will be also 30. Let me mark this as point A and B. Why? Because you'll get an equilateral triangle. Check कर लो. ये angle 60 degree है. So if this is 60 degree and if I say this is point O, तो O A and O B, O A and O B are equal. और ये angle 60 degree ही है. तो definitely ये equilateral triangle बन जाएगा. So the length A B is also equal to 
here. The length AB is equal to also 30 degree. And theta length AB is equal to also 30 degree. Yeah, yeah. So what is the value of R? Tell me. Can I say it's a right angle triangle if you if I mark this as point P. So PAB, PAB is a right angle triangle with the hypotenuse is equal to 30. So 30 by root 2. So small r, it will be comes out to be 30 by root 2, which is equal to basically 15 root 2. So small r is equal to 15 root 2. A small r is equal to this is 15 root 2. This is also 15 root 2. So if this is 15 root 2, 15 root 2. Is, so length of the other curve. So 1 by 4. Yoga, 90 by 360 is 1 by 4 into 2 into pi into r. r is equal to 15 root 2. So 15 root 2, the answer will be comes out to be option number 1. So this was not an easy one, thoda difficult thing. Is that clear to all of you now? Any doubts to anyone? Pakka, should I move ahead now? Up 72 to 75, how many of you have attempted the first one? Seventy-two. Seventy-two, the correct answer is option five. Sayat. Eight minute break now. Sorry. The correct answer for The correct answer for question number 72 is option 5. Cannot be determined. The correct answer for question number 72 is option 5. Cannot be determined. And and for question number 72, there is a 100%. What 100%? What yes, Guess, Karo. 100% accurate or 100% wrong? Kisi ne attempt nahi kiya hai ya chhod diya hai. Everyone has got the wrong answers or have not attempted. Okay. Chalo, ek minute. Question number 73. Let me check here. 73, 94% of you have not attempted. 75 also. I think only 2 to 3 people has. Time nahi mila. Kaise time nahi mila? How many questions were there? Please tell me. The number of questions is 29 and I have given you a time limit of 1 hour. 1 hour will be more than sufficient to go through all these 29 questions. कितने हैं डीआई के क्वेश्चन अगर मैं करता हूं यहां पे ठीक है 71 7 सो बेसिकली आउट ऑफ 29 क्वेश्चंस आउट ऑफ 29 क्वेश्चंस 21 क्वेश्चंस इज फ्रॉम द क्वांट एंड 7 क्वेश्चन इज फ्रॉम द डीआई और 8 क्वेश्चन रहता नहीं आई आई थिंक 22 एंड 7 22 एंड 7 क्यों नहीं किया अटेम्प्ट So should I discuss the DI? Okay, what I am seeing here, only two people have tried DI sets. Pahla wala DI ka set. A last wala jo DI ka set hai, kyo do teen logo ne try kiya hai. Bas. Only two to three people have tried. So should I discuss this DI set? Ya abhi try karoge. Time do 10 minute. Yeah, directly discuss karo. Discuss karo. Okay. Okay. Thik hai, toh mujhe phir just give me two minutes, all of you. Okay, just give me five minutes. Main paanch minute deta ho tumhe. Because I am speaking continuously from the last two hours. So I am giving you five minutes. Just do it. Phir usse mein discuss karta ho. I will give you only five minutes. Just ek baar dekh lo. Sets ek baar dekh lo dono. Or I will discuss both the sets. I do not want to keep pending this question ki baad mein se discuss karenge nahi aaj paper uthaya to aaj hi sara ka sara khatam kar do baad ke liye kuch bhi nahi theek hai na finish kar dena ise aaj 
नहीं तो फिर बाद में वो हो नहीं पाएगा इट्स कंप्लीटेड सो दैट लेटर ऑन इट नॉट हैव टू गो बैक टू 2016 पेपर्स दोबारा उठा के देखने की जरूरत ही नहीं पड़े सो आई गिव यू फाइव मिनट्स जस्ट ट्राई टू सॉल्व इन दिस फाइव मिनट्स एंड देन आई स्टार्ट विद डिस्कशन All right. So let's start with the discussion now. पहला सेट डिस्कस करते हैं रिमेम्बर इसके जो डी आई होते हैं बहुत ईजी नहीं होते हैं वेरी वेरी ट्रिकी यूजली कैलकुलेशन आर इन लेट स्टार्ट इट इज स्टडी द ग्राफ बिलो एर आंसर द क्वेश्चन सेवेंटी टू टू सेवेंटी फाइव दैट फॉलोस दिस ग्राफ डिफेक्ट द लास्ट एट ईयर एनुअल सैलरीज इन लैक्स ठीक है offer to students during campus placement every year 100 students go through placement process or right? however at least one of them fails to get placed total number of students who set for the placement is 100 the salaries of all unplaced students are marked zero and presented in the graph now what is given the top 25 ki salaries ki range given hai theek hai then higher than this one and bottom the bold line in the graph means the mean salaries at the various years here so bottom 25 salaries बॉटम 25 में है कि जो सैलरीज उसकी रेंज गिवन एंड एवरीथिंग ओके इफ आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर For a maximum number of students offered salaries between 22 30 lakh. ठीक है, maximum number of students offered salaries between from 22 30 lakh. Okay. If I if I am talking about the year 2008, ठीक है ना, year 2008. तो ट्वेंटी टू थर्टी लाख के बीच में ठीक है ट्वेंटी टू थर्टी लाख के बीच में अगर मैं डेटा देखता हूं एक मिनट लेट मी सी द डेटा यर ट्वेंटी टू थर्टी लाख के बीच में ये इन द ईयर टू थाउजेंड एट ठीक है जो हाईएस्ट क्वार्टर है ठीक है ना जो हाईएस्ट क्वार्टर है एक मिनट लेट मी टेक द मार्क दिस हाइएस्ट क्वार्टर ये तो सारे के सारे इंक्लूडेड होंगे बट लोएस्ट क्वार्टर के जो है ये जो नंबर ऑफ पीपल है इसमें से कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे ठीक है सो कैन यू फाइंड आउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल नाउ व्हाट डज इट से द ग्राफ डिफेक्ट द लास्ट एट ईयर एनुअल सैलरीज ऑफर टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द कैंपस प्लेसमेंट एनुअल सैलरीज ठीक है एवरी ईयर हंड्रेड स्टूडेंट्स गो थ्रू द प्लेसमेंट प्रोसेस हाउ एवर एटलीस्ट वन ऑफ देम फेल्स टू गेट द सैलरीज ऑफ ऑल अनप्लेस्ड आर मार्क जीरो एंड रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ इन सो इट से टॉप ट्वेंटी फाइव सैलरीज ठीक है ना बॉटम ट्वेंटी फाइव सैलरीज एक मिनट ये कुछ गड़बड़ है नहीं ठीक है बॉटम ट्वेंटी फाइव सैलरीज ट्वेंटी सिक्स पोजिशन टू द मीडियम सैलरी ठीक है फिर देन हायर देन मीडियम सैलरी टू द सेवेंटी फिफ्थ पोजिशन ये टू यहां पर नहीं आएगा ठीक है ये टू ऐसे ही लिखा हुआ है ठीक है इट इज सिंपली एंड टॉप ट्वेंटी फाइव सैलरी ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम चेकिंग टॉप ट्वेंटी फाइव सैलरी जो टॉप ट्वेंटी फाइव के जो लोग हैं उनकी जो सैलरी है इट इज अप्रोक्सीमेटली आई कैन से ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन टू थर्टी लैख के बीच में है एग्जैक्ट नंबर तो मुझे भी नहीं पता है बट जो टॉप ट्वेंटी फाइव लोग हैं उनकी जो सैलरी है दैट इज बिटवीन ट्वेंटी सेवन टू थर्टी लैख है ठीक है सो दिस एक्चुअल दिस एग्जैक्ट नंबर्स फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैनॉट डिपिक्ट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु हैज गॉट अ सैलरी ऑफ मोर देन ठीक है वट आई कैन से यर ऑल दीज पीपल ठीक है ये जो बड़ा वाला बार है दिस रिप्रेजेंट ट्वेंटी फाइव पीपल यस और नो टॉप ट्वेंटी फाइव सो द टॉप ट्वेंटी फाइव पीपल दे आर डेफिनेटली गेटिंग मोर सैलरी ठीक है ये ट्वेंटी से तो ऊपर ही होंगे सो इफ आई गो टू द क्वेश्चन इट सेज इन विच ईयर वर्ड द मैक्सिम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफर्ड सैलरी बिटवीन रुपीज ट्वेंटी टू थर्टी लैख सो बिटवीन ट्वेंटी टू थर्टी लैख ईयर ठीक है आई कैन से बिटवीन ट्वेंटी टू थर्टी लैख के लिए अगर देखोगे डेटा तो टू थाउजेंड एट में टू थाउजेंड टेन में टू थाउजेंड टेन में भी देर आर लॉट ऑफ पीपल ये जो ये जो पच्चीस लोग हैं इन सबकी तो सैलरी ठीक है डेफिनेटली ट्वेंटी लैख से ऊपर है 
इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टू थाउजेंड ट्वेल्व में तो टू थाउजेंड ट्वेल्व में भी ऑल ऑफ दीज आर गेटिंग दिस वन बट अगेन वी डू नॉट हैव द एक्जैक्ट नंबर वट इज द एक्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी कैन नॉट आइडेंटिफाई सो दैट्स वाई द आंसर विल बी ऑप्शन ई ठीक है दैट्स वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर ई इज दैट क्लियर तो 20 टू 30 लाख के बीच में हम नहीं फाइंड आउट कर सकते ओके लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 73। द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 73 इज ऑप्शन नंबर टू ठीक है द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 73 इज ऑप्शन टू इट इज आइडेंटिफाई द इयर्स और राइट आइडेंटिफाई द इयर्स इन विच द एनुअल मीडियम सैलरी इज हायर बाई एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट सॉरी एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट देन द एवरेज सैलरी ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर ठीक है लेट्स से इफ आई गो बैक गो बैक टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम ठीक है इसे मैं इरेज कर देता हूं सिस्टम में और लेट मी डिलीट ऑन द एनोटेशन सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2008 ठीक है व्हाट इज द मीन सैलरी द मीन सैलरी इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 17 द मीन सैलरी इन द ईयर 2008 इज इक्वल टू 17 लाख ठीक है नेक्स्ट ईयर इट इज नथिंग बट दैट इज 16 लाख देन इट इज 19 देन इट इज इक्वल टू 10 then it is 16 then it is 17 and then it is 17 and then it is equal to 15 approximately ye hoga values theek hai so the question is identify the years in which the annual median salary is higher by at least 60% than the average <coughs> to इसका आंसर डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी है एक मिनट होगा एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसका आंसर 73 ठीक है द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 73 थ्री इज गिवन अब एक चीज और यहां पे देखो एक बार मुझे बार बार ना सबसे करनी पड़ रही है आइडेंटिफाई द इस इन विच द एनुअल मीडियम सैलरी इज हायर बाई एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट देन द एवरेज सैलरी सिक्सटी देन द एवरेज सैलरी मीडियम सैलरी एंड द मीन सैलरी ये मीन सैलरी तो ये जो है डेटा गिवन ये एवरेज तो ऑलरेडी गिवन है ठीक है एंड वॉट इज द मीडियम सैलरी इन द ईयर टू थाउजेंड एट वॉट इज द मीडियम सैलरी यस दैट साइड हायर देन द मीडियम सैलरी इन टू थाउजेंड एट द मीडियम सैलरी इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू फोर्टीन ठीक है मीडियम सैलरी इज नथिंग But that is 14. ठीक है और यहां पे नेक्स्ट में देखूंगा नेक्स्ट ईयर में मीडियम सैलरी कितनी है दैट इज इक्वल टू 24. ठीक है ये द मीडियम सैलरी ये देखो ना दिस बार ग्राफ इट रिप्रेजेंट्स हायर देन मीडियम सैलरी टू द 75th पोजीशन, 26th पोजीशन टू द मीडियम सैलरी तो व्हाट इज द मीडियम सैलरी median salary is nothing but this particular line represents the median salary this is median salary this is median salary this is my median salary ye mera jo line abhi maine draw kiya ye line meri median salary represent kar rahi hai to given hai already figure mein this line is my median salary theek hai jo lines maine draw kiya hai and the question is talking about theek hai higher by at least 60% annual median salary is Higher by at least sixty percent than the average salary of the preceding year. So that can be definitely calculated. At least sixty percent होना चाहिए. ठीक है. So दो साल में है. That is one of them is the year two thousand twelve and the another one is nothing but that is equal to year two thousand fourteen. ठीक है. Like in two thousand twelve, the median salary is nothing but that is sixteen. ठीक है. और यहाँ पे previous साल it is ten. तो 10 का 60 परसेंट टेन को अगर 60 परसेंट से इंक्रीज है तो एक तो 2012 हो गया ये सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2004, 2014 में भी हो रहा है क्या 2014 में दिस वैल्यू इज 31, ठीक है एंड ये 17 है 
तो 17 को 60 परसेंट से इंक्रीज करोगे तो इट इज मोर देन 60 परसेंट का इंक्रीज है यहाँ पे सो दिस आर द ओनली टू इयर्स विच इज सेटिस्फाइंग यस मीडियम शुड बी 1.6 पॉइंट सिक्स टाइम्स बेसिकली यू कैन सी मीडियम अपॉन मीन ऑफ प्रीवियस ईयर ठीक है मीडियम अपॉन मीन ऑफ प्रीवियस ईयर इट हैज टू बी मोर देन इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स सिक्सटी परसेंट एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट के बनाए फॉर टू थाउजेंड ट्वेल्व फॉर टू थाउजेंड ट्वेल्व हा तो ये हा ट्वेंटी है ना दैट साइड ट्वेंटी है ये ट्वेंटी है गलत लिख गया मैंने ट्वेंटी है तो ये सिक्सटी परसेंट से तो ज्यादा हो ही गया ना हंड्रेड परसेंट हो गया इज दैट क्लियर वो गलत लिख गया था मैंने आई हैव टेकन एट मीन इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्लीज टेल मी यही दो साल है जो सेटिस्फाई करेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी थ्री डन सेवेंटी फोर आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नहीं टाइम कंज्यूमिंग है इफ यू अंडरस्टैंड द सेट का हुई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इयर्स इन विच द डिफरेंस हियर इट द आंसर शुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइन ठीक है कैन नॉट बी डिटरमाइन द करेक्ट आंसर इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन तो ये क्वेश्चन गलत आया था लास्ट ईयर एक्चुअली ठीक है तो मैंने भी जानबूझ के यहां पे रहने दिया था ठीक है एंड दिस क्वेश्चन वाज आल्सो नॉट कंसीडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग द फाइनल स्कोर वाइल कैलकुलेटिंग द फाइनल स्कोर दिस क्वेश्चन वॉज नॉट कैलकुलेटेड सो इसका जो आंसर होगा एक्चुअली कैन नॉट बी डिटर ठीक है ओके okay. 75 करते हैं 75 तो फिर भी डूएबल था ठीक है इट से इफ द एवरेज सैलरी इज कंप्यूटेड एक्सक्लूडिंग स्टूडेंट्स विद नो ऑफर्स इन हाउ मेनी इयर्स द न्यू एवरेज सैलरी बी ग्रेटर देन द एग्जिस्टिंग मीडियम सैलरी रिफर टू द टेबल बिलो फॉर दिस वन ओके ये हो गया मेरे पास टोटल सैलरी फॉर 2008 अगर मैं टोटल सैलरी फॉर 2008 थाउजेंड इफ आई गो बैक टू द ग्राफ ठीक है ठीक है If I go back to the graph here, what is the total salary for the 2008? क्या आ जाएगा? What is the average year? This average is approximately what? Or let me पहले तो मैं इसके लिए बता देता हूँ करना क्या है यहाँ पे? ठीक है? Average salary, I can say new average is equal to old average into hundred. ठीक है? Upon 100 minus number of students without job. Okay, and the question is in the if the average salary is computed excluding students with no offers, in how many years the new average salary will be greater than the existing median salary? Existing median salary. So definitely, it's a calculus to him. But this is how you can find out the new average, old average. In 200 minus 100 into the number of students and number of students without job offers that is already given to you. Okay, and this value should be higher than median. So it 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 is a calculation based question, but who will solve it? I will solve it. Do you understand? What is the idea here? New average is equal to old average into 100 upon 100 minus number of students without job. It has to be greater than the median. So it's a completely calculation based, which is a time consuming. The correct answer for this question is option one, that is three. समझ में आ गया करना क्या है calculation so definitely है इसमें that you need to do. So should I move to the last set? तीन ही questions थे इसमें. हाँ median तो same रहेगी ना median is not going to be changed. Median salary वही रहेगी सर्वज्ञ जो given है. क्योंकि average के बाद हमें वो निकाल देना नाउ स्टडी द डेटा गिवन इन द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 76 टू 78 ऑल फिगर्स आर इन परसेंटेज सो एवरीथिंग डेटा इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बेस्ड ऑन द सर्वे ऑफ द सॉफ्ट टाइप्स कामत कैटेगराइज इंडियन स्टेट्स इनटू फोर ज्योग्राफिकल रीजंस एज शोन इन द टेबल अबव ठीक है फोर ज्योग्राफिकल रीजंस ठीक है आफ्टर दैट इट सेज हिज बॉस विल गेट द कैटेगराइजेशन ऑन व्हाट इन एडुकेट सिंस इंपॉर्टेंट लेवल्स वर मिसिंग Kamath argued that no further levels are required to interpret the data. All the data is in terms of percentage. The first question. 
The first question says, a consultant observing the data makes the following two inferences. The number of grocers per thousand population is the highest in the North India. The number of cosmetic per thousand population is the highest in South India. Number of grocers per thousand is highest in North India. North India means number of grocers per thousand people is highest. Okay. And number of cosmetic per thousand population is the highest in South India. Highest in South India. Cosmetic, cosmetic, cosmetic. But tell me one thing, what does this data say here? The correct answer for this question is option number D, fourth option, which is neither of the inferences correct. None of these two inferences are correct. Take care. This is the data. Okay, kahin pe bhi, the data of the population is not given. Remember. Take care. Let me write down also. No data of population is given. Take care. As well as distribution of states into four zones. Take care. How it has been distributed in four zones. Ye bhi kahin pe kuch bhi given nahi hai na. So how can you identify this, this particular person here? That you... Okay. Here's your data. What does this data give? The, this table shows only, it only provides you with the percentage breakup of the number of retail outlets. Okay. It is only the percentage breakup. Where Percentage breakup of the retail outlets category wise and I, I can write down here percentage breakup. I will write down. It only gives the percentage breakup of number of retail outlets. Okay, retail outlets. Okay, category wise. Okay, and region wise. In North region, me, itne percent, jitne bhi retail sector sa, uska itna percent thirty four point seven percent hai. Okay, but kahi pe bhi. Whether any data regarding the population is given, how can you say that the pop, it is static for all categories? But yes, static. But what value is North ki population? Kya hai? East ki population? Kya hai? West ki population? Kya hai? South ki population? Kya hai? Does anywhere it has been mentioned? Nahi na? Then how can you calculate here? Because the question it says, if you go to the question. Yes, why not? It says the number of grocers per thousand population is the highest in North India. Okay, how will you calculate the number of grocers per thousand people? Kya meaning hai pe? What, what I need to find out number of grocers in North India. Okay, number of grocers divided by per thousand. So, pehle to mujhe total population nahi pata hai. What is the total population of the North India? Okay. If North India made jitne bhi retail, so how can I calculate? That's why the answer is cannot be determined. None of the instances is there. Clear have you? Okay. Question number 77. The answer for this question is option number 3. Again, the same logic. It says the average size of food shops in East India was twice that of food shops in West India. The average size in East India is twice of that of the food shops. But the third statement says the ratio of consumer. Again, it is talking about the number of food shops, but populations ke baare mein we have absolutely no idea. So population ke liye to mujhe idea nahi hai. So for to get an inference, this particular inference, we should have a data which is talking about the number of customers. Okay, until we have a data about the number of customers, we cannot ye to inference kari nahi sakte hai na? So that's why the question is which of the following cannot be inferred. Since the number of customers is not known, so that's why the option number three, it cannot be inferred. And rest all of them can be inferred. <coughs> is that clear to all of you?
सो इट्स अ ट्रिकी वन एंड नॉट से दे आर वेरी इजी देर है ना कस्टमर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है एंड द लास्ट वन सेवेंटी एट ठीक है बाला कलेक्टेड द सेम डेटा फाइव ईयर्स आफ्टर कामत यूजिंग द सेम कैटेगराइजेशन हिज डेटा इज एस फॉलोज हाउ कैन फोर एंड फाइव बी इम्फर्ट अभी आता हूं जस्ट अमेरिक so the correct answer of this question is definitely option number 5 okay which says which of the following statement can definitely be concluded as per the new survey conducted pan bd shops in east india pan bd shops in east india are next only to grofer stack site perfectly right 32 ke baad fir ye 25 na so this can be to ye to kar sakte hain आई थिंक ये डेटा कुछ इससे मिसिंग तो नहीं है ना नहीं ठीक है ठीक है ये क्लियर है ठीक है खत्म यस खत्म डेफिनेटली ओके वन थिंग विच यू हैव लर्न आई एम श्योर इज दैट कि डीआई का जो सेट है वो क्या है छोड़ने वाला है इज इट ठीक है आई शो यू ऑल द हर साल के ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं है ठीक है इसमें ज्यादा क्वेश्चन डी आई के होते हैं नहीं एक्चुअली नाउ टेल मी वन थिंग ऑप्शन नंबर फाइव सेवेंटी एट में क्या है बाला कलेक्टेड द सेम डेटा फाइव ईयर्स आफ्टर दी काम यूजिंग द सेम कैटेगराइजेशन हियर statement number 5 says which of the following statement can be definitely be concluded theek hai as per the new survey conducted pan bd shops in east india are next to only grocers now yahan pe ye to data hai na this data is talking about the east region so percentage of the pan bd shops is definitely next to the grocers na grocers is 32 and the percentage of pan bd shops is 25 तो ये उसके नेक्स्ट ही है ना तो ये तो सही है ओके सेवेंटी सेवन में हाउ कैन फोर एंड फाइव बी इम्पोर्ट अभी आता हुआ ठीक है देर आर सेवन फोर्टी फूड शॉप इन वेस्ट इंडिया एंड ओके अभी बता देता हूं मैं जस्ट अ मिनट जस्ट अब एक मिनट तो मुझे एक्चुअली यहां पे क्वेश्चन की बेटर लैंग्वेज ये होती अगर क्वेश्चन होता विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन नॉट बी डेफिनेटली इंफर्ड फ्रॉम द अब डेटा बट स्टिल There are seven forty food shops in West India. ठीक है. एक में. West India पे जाओ. Graph देखो. वेस्ट इंडिया इसे देर आर सेवन हंड्रेड फोर्टी फूड शॉप इन वेस्ट इंडिया फूड शॉप इज नथिंग बट दैट इज फोर्टीन पॉइंट एट परसेंट अभी बताता हूं ना फोर्टीन पॉइंट एट परसेंट ठीक है ना दिस इज प्रेजेंट फोर्टीन पॉइंट एट परसेंट कम टू देर आर सेवन हंड्रेड फोर्टी फूड शॉप इन वेस्ट इंडिया सो आई कैन से फोर्टीन पॉइंट एट परसेंट ठीक है ना फोर्टीन पॉइंट एट परसेंट ऑफ शॉप in west india is equal to 740 so isse mere paas number of shops in west india 
ठीक है नंबर ऑफ शॉप्स इन वेस्ट इंडिया ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली सेवन हंड्रेड फोर्टी अपॉन ठीक है फोर्टीन पॉइंट एट इन टू हंड्रेड दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नथिंग बट दैट इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड ठीक है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फाइव थाउजेंड यहां से ये आ जाएगा ठीक है देखो वेन यू आर सींग एवरेज साइज ऑफ फूड शॉप इज बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द नंबर एंड इफ आई सी देर आर टू हंड्रेड फोर्टी फूड शॉप्स इन साउथ इंडिया So if there are 240 food shops in South India, so 240 food shops in South India. So I'll say food shops in South India is basically, I, if you take it out here, that is approximately 12 percent. Okay. So if I say 12 percent of the food shops in the South India is equal to 240, so total number of food shops in South India is nothing but that will be comes out to be 2000. Yes. That's right. That will be approximately two thousand. Yeah, there you are. ठीक है फिर end करें हम यहाँ पे VA okay the session of VA will start at what टू ओ क्लॉक और टू थर्टी बोला है पहले टू थर्टी अब इसकी कट ऑफ क्या गई थी ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली ठीक है वट वॉज द कट ऑफ यूर गुड स्कोर ओके दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन की इस पेपर में क्या होना चाहिए तुम बताओ यू ऑल्सो डिसाइड वट शुड बी द गुड स्कोर इन दिस पर्टिकुलर पेपर Now you must have observed DI आई थोड़ी बहुत ट्रिकी होती है आई थिंक द गुड स्कोर इन दिस पर्टिकुलर पेपर शुड बी रफली अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए जस्ट मैंने नाइन पॉइंट फाइव कट ऑफ कितनी गई थी अगर मैं लास्ट ईयर देखता हूं इस पर्टिकुलर सेक्शन में एच आर एम के लिए फॉर एच आर एम लेट मी गो बैक टू दास्ट साइड फॉर एच आर एम द सेक्शन ऑफ कट ऑफ वॉज नथिंग बट दैट वॉज समथिंग अराउंड सिक्सटी नाइन पॉइंट वन टू एट परसेंट आई ठीक है एंड वी एल आर सॉरी फॉर बी एम द कट ऑफ वॉज रफली अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी सेवन पॉइंट फोर सेवन अब ये जो मार्क्स है कितने कितने मार्क्स पे इतने आ जाएंगे मेरी ख्याल से अराउंड टेन टेन पे आ जानी चाहिए अराउंड नाइन टेन पे नाइन टेन मार्क्स तो आ सकते थे ना इस पेपर में यस और नो प्लीज टेल मी नाइन टू टेन मार्क्स तो आराम से आ सकते थे इस पेपर में नाइन टू टेन इफ यू आर गेटिंग यस ट्वेल्व पे तो आराम से नाइनटी प्लस नाइनटी प्लस क्या नाइनटी फाइव प्लस चला जाएगा ट्वेल्व पे तो आई एम सींग द कट ऑफ विल बी अप्रोक्सीमेटली एट नाइन के आसपास आएगा एट टू नाइन दैट्स इट नॉट मोर देन दैट ठीक है सो शुड वी एंड द सेशन नाउ और आई चेक फ्यू स्कोर कार्ड लास्ट ईयर के अगर कुछ स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड मेरे पास अगर पड़े होंगे तो प्रोबेबली आई चेक इट फिर बता दूंगा बट है नहीं शायद जहां तक मुझे याद है किसी के स्कोर कार्ड ओके चलो गाइड सो करते हैं ब्रेक ब्रेक लेते हैं द नेक्स्ट सेशन विल बी एट टू थर्टी ठीक है टू थर्टी वर्बल टू थर्टी पे इंग्लिश की क्लास 
दोज हुए नॉट रजिस्टर प्लीज रजिस्टर इट राइट नाउ क्योंकि फिर मैं अप्रूव नहीं करूंगा 1245 तक अगर रजिस्टर करोगे तो अप्रूव कर दूंगा उसके बाद अप्रूव नहीं करूंगा प्लीज रजिस्टर करो ओके ठीक है फिर चलो बाय गुड डे टू ऑल ऑफ यू एंड गुड लक फॉर इंग्लिश सेक्शन देखते हैं इंग्लिश में तुम लोग क्या कमाल दिखाते हो चलो बाय ऑल ऑफ